দুর্গোৎসবের দশমী তিথিতে ভক্তদের সেদুর খেলা কাল বিসর্জন সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চায় সরকার বললেন প্রধান উপদেষ্টা দুই মাসে উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি সরকার দাবি বিএনপি নির্বাচন পেছালে সংকট বাড়ার শঙ্কা কমিশনের সুপারিশের পর নতুন ইসি গঠনের ইঙ্গিত উপদেষ্টার রাজধানীর হাতের ছিলে গণমাধ্যমকর্মী তামিম হত্যার বিচার দাবি বাবা মার এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে মূল আসামিরা গ্রেফতার আরও একজন চার দিন রিমান্ডে আবার অস্থির চালের বাজার সপ্তাহ ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে তিন টাকা সবজি ফলেও নেই স্বস্তি কারওয়ান বাজারে লাইসেন্স না থাকায় পাঁচ দোকানিকে জরিমানা ভোর থেকে রাত তীব্র শব্দের অত্যাচার নীরব এলাকাতে এই দূষণের মাত্রা পঁচাশি ডেসিবল শ্রবণ শক্তি হারানোর ঝুঁকিতে দেড় কোটি মানুষ হর্ন ব্যবহার কমানোর তাগিদ সমসংবাদের সঙ্গে আছে আমি অমর ইনান শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমীতে ঢাকের বাদ্য আর উলুধ্বনিতে মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসবের আমেজ কল্পারম্ভ আর বিহিত পূজার পর আরতি ও অঞ্জলি দেন ভক্তরা নবমীর সকালে বেলপাতা আম কাঠ ঘি দিয়ে যজ্ঞ করে দেবী দুর্গার কাছে দেয়া হয় আহুতি এবার মহানবমীর দিনেই পড়ছে দশমীর তিথি কাল হবে প্রতিমা বিসর্জন ঘোড়াই করে কৈলাসে ফিরবেন দুর্গা এদিকে রামকৃষ্ণ মিশন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে আইজিপি জানান বিসর্জন উপলক্ষে সারা দেশে বিশেষ নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে সূর্যের আলো ফুটতে ঢাকি ঢাকে পড়ল কাঠি বেজে উঠল কাঁসা শঙ্খ উলুধ্বনিতে মুখরিত হল মন্দির প্রাঙ্গণ নবমী বিহিত পূজা আবার একই সঙ্গে দশমী শেষে দেবীর বিদায় নেয়ার দিন এবার তিথি চক্রে একই দিনে হচ্ছে নবমী দশমী তাই মণ্ডপে মণ্ডপে তোরজোর খানিকটা বেশি শাস্ত্রমতে নবমীতেই দেবী দুর্গা রুদ্র রূপ ধারণ করে বধ করেছিলেন মহিষাসুরকে নবমীর সকাল তাই অশুভ শক্তি থেকে মুক্তির সকাল এদিন নবমী বিহিত পূজা হয় একশো আটটি বেলপাতা আম কাঠ ঘি দিয়ে যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে দেয়া হয় আহুতি নবমী শেষে শুরু হয় দশমী পূজা এরপর দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ভক্তদের কাঁদিয়ে একদিন আগেই দেবী দুর্গার প্রস্থান কোনো কোনো বছর হয়ে যায় পূজা এবারে একদিনে পড়েছে নবমী পূজা এবং অষ্টমী পূজা এটা হচ্ছে শাস্ত্রীয়ভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার সমাপ্তি এবং দেবীকে বিদায় জানানো সপ্তমী থেকে দশমী তিথির কারণে অন্নপূর্ণা এবার চার সন্তান নিয়ে পৃথিবীতে থাকলেন কিছুটা কম সময় নবমীর আনন্দের সঙ্গে একই দিনে দশমীতে দেবীর বিদায়ে যেন যুক্ত হল বিষাদের সুর শেষ বেলায় তাই দেবীর কাছে সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রার্থনা ভক্তদের সকল অশুভ শক্তির বিনাশ করে শান্তির আগমনের যে যাত্রা ওটা যাতে আমাদের বাংলাদেশে অব্যাহত থাকে এবার একটা দুঃখের বিষয় হচ্ছে চার দিনের বদলে তিন দিন নবমী দশমী একসাথে পড়ে গেছে বিসর্জন দেওয়া হবে সেই জায়গাগুলোতে আমরা স্পেশাল ব্যবস্থা নিয়েছি শাস্ত্রীয়ভাবে দুর্গা পূজা শেষ তবে রাজধানীতে প্রতিমা বিসর্জন মন্দিরে মন্দিরে সিঁদুর খেলা সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা তোলা থাকবে রোববারের জন্য দোলায় চেপে মর্তলোকে এসেছিলেন দেবী দুর্গা একদিন আগেই তোরজোর করে ফেরত যাচ্ছেন কৈলাসে স্বামীর ঘরে মহানবমী যেমন অসুর বধের দিন মহানবমী যেমন দুর্গার বিজয়ের দিন তেমনই আজ বিদায় নেয়ার আগে দেবী দুর্গা ধরিত্রী থেকে বিনাশ করবেন সকল অশুভ শক্তি প্রতিষ্ঠা করবেন শান্তি এমনটাই প্রত্যাশা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের জিন্না তারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা অন্তর্বর্তী সরকার এমন বাংলাদেশ গড়তে চায় যেখানে সব ধর্মের নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত হবে 
বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করে এই কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস তিনি বলেন দেশে এখনও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তায় দুর্গোৎসব করাটা আমাদের ব্যর্থতা পুরো মণ্ডপ ঘুরে দেখেন প্রধান উপদেষ্টা এ সময় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সনাতন ধর্মের মানুষের সঙ্গে তিনি সবার খোঁজ খবর নেন হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় করেন ড ইউনুস পরে তিনি বলেন দুর্গোৎসবে যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে সরকার আগামীতে যেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাহারায় উৎসবের আয়োজন করতে না হয় সেজন্য সবাইকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান ড মোহাম্মদ ইউনুস সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুলিশকে দিয়ে র্যাবকে দিয়ে আমাদের আনন্দ উৎসব করার আয়োজন করতে যাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা এটা স্বাভাবিক না এই ব্যর্থতাকে আমরা এবারের জন্য গ্রহণ করছি এটা আমাদের ব্যর্থতা যে আমরা সমাজকে এমনভাবে তৈরি করতে পারি না সমাজের একটা অংশ আনন্দ উৎসব করবে এবং কাকু বাদ দিয়ে না সবাইকে নিয়েই আনন্দ উৎসব করবে তাও সম্ভব করা হচ্ছে না আমাদেরকে দিয়ে এরকম সমাজকে নিয়ে আমরা কি করব এরকম সমাজকে আমরা চাই আমরা এরকম সমাজ চাই না আমরা সমাজের যে কোনো অংশ উৎসব করবে আমরা সবাই মিলে তার সঙ্গে শরিক হব তারা যাতে নির্বিঘ্নে আনন্দ সহকারে করতে পারে সেজন্য বাকি অংশ তাদেরকে সহায়তা দেবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে আপনাদের পূজা উৎসব পালন করার সুযোগ করে দিলাম এটার জন্য ভবিষ্যতে আগামীতে আর কোনোদিন এভাবে করতে না হয় সেই জন্য আমরা একযোগে কাজ করি নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার স্বপ্ন নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছে আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাই এটা শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না পূজার আরও খবর জানাতে রাজস্থানের ফার্ম গেটের খামার বাড়ি পূজা মণ্ডপে আছেন সহকর্মী তাসনিয়া নিসাদ মিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দাসপাড়ায় উজ্জ্বল চক্রবর্তী বরিশাল নগরের শঙ্কর মাঠে আছেন শাকিল মাহমুদ এবং কলকাতায় আছেন পারমিতা আচার্য সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি মিমের কাছে মহানবমী কিন্তু চলছে আজ এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত আছি রাজস্থানের খামার বাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন পূজা মণ্ডপটিতে এই মণ্ডপটিতে কিন্তু আমরা দেখছি যে ভক্ত দর্শনার্থীরা কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন পূজায় অংশ নেওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে তারা এই মুহূর্তে কিন্তু তারা পূজায় এই মুহূর্তে কিন্তু পূজা নিয়ে আলোচনা চলছে পূজার বিভিন্ন ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা কিন্তু করছেন পুরোহিত আমরা জানি যে তিথি অনুসারে কিন্তু এবার দশমী পূজাও মহানবমীর দিনেই অর্থাৎ শনিবারেই কিন্তু পড়েছে ফলে নবমী বিহিত পূজার ক্ষণ শেষ হওয়ার পরই কিন্তু শুরু হয়েছে দশমী বিহিত পূজা এবং এরপরে কিন্তু হবে দর্পণ বিসর্জন আমরা জানি যে পূজা শেষে কিন্তু যথারীতি পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় কিন্তু থাকছে ভোগ আরতি আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে দেবী দুর্গার দেবী দুর্গার বিদায়ের সুরে কিন্তু এটি এরই মধ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে প্রায় প্রতিটি মণ্ডপ দেবীকে শেষ মুহূর্তে প্রাণ ভরে দেখে নিতে কিন্তু সকাল থেকে ভিড় করছেন ভক্তরা আমরা যেটি জানি যে নবমীতে কিন্তু দেবী দুর্গার রুদ্র রূপ ধারণ করে বধ করেছিলেন মহীশূরকে নবমীর সকাল সকালটা কিন্তু তাই ছিল অশুভ শক্তি থেকে মুক্তির সকাল এদিন সকাল ছয়টা থেকে কিন্তু হয়েছে নবমীর দিন আজ সকাল ছয়টা থেকে কিন্তু হয়েছে নবমী বিহিত পূজা একশো আটটি বেলপাতা আম কাঠ ঘি দিয়ে যজ্ঞের মাধ্যমে কিন্তু দেবী দুর্গার কাছ কাছে দেওয়া হয় আহুতি আহুতি এছাড়া আমরা যেমনটি জানি যে এখানকার যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি যদি বলি আমরা এখানে এই এই পূজা মণ্ডপটি পরিদর্শন এই পূজা মণ্ডপটিতে আমরা কিন্তু উপস্থিত হয়ে দেখতে পেয়েছি যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু বরাবরের মতোই উপস্থিত আছেন তারা বেশ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে জোরদার করেছেন যদি এই পূজা মণ্ডপটি ঘুরে আমরা যদি দেখতে পেয়েছি এখানে ভক্ত দর্শনার্থীদের ভিড় তুলনামূলক কিছুটা কম কিন্তু তারা পূজা এখানে আয়োজকরা ধারণা করছেন যে বেলা সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু হয়তো তারা ধারণা করছে যে সন্ধ্যার সাথে সাথে এখানে ভক্ত দর্শনীতে সংখ্যা বাড়বে আমরা পূজার আরও খবর জানব আমাদের সহকর্মী ব্রাহ্মণবাড়িয়ে আছেন উজ্জ্বল চক্রবর্তী তার কাছ থেকে 
মধ্য দিয়ে দুর্গা দেবীর যে মহালয়ের মধ্য দিয়ে দেবী পক্ষ শুরু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে ষষ্ঠী অধিবাস এবং আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে মর্তদমে জাগ্রত করা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে কিন্তু মহাষষ্ঠী এবং সপ্তমী অষ্টমী নবমী পূজার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে নানাভাবে পূজিত করা হয়েছে অর্থাৎ বিশেষ উপচার ষোড়শ উপচার পঞ্চ উপচার সহ বিভিন্ন উপচারে পূজা করা হয়েছে গতকালকে একই দিনে অষ্টমী এবং নবমী তিথি পড়ার কারণে এখানে কিন্তু অনেকগুলো পূজা অনুষ্ঠিত এর মধ্যে সন্ধি পূজা গুরুত্বপূর্ণ একটি পূজা সন্ধি পূজা কুমারী পূজা সহ বেশ কিছু পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার কারণে কিন্তু আজকে বিজয়াদশমী অর্থাৎ আজকে কিন্তু নয়টা সাতান্ন সেকেন্ড থেকে শুরু হয়েছে বিজয়াদশমীর দর্পণ বিসর্জন পর্ব সেটি কিন্তু সকালেই কিন্তু শেষ হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে কিন্তু দেবী দুর্গাকে এই মর্ত ধাম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়েছে তিনি স্বামী গৃহে ফিরে গেছেন যদিও তৃতীয় আজকে ভোরা চারটা তেতাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আছে তারপরে কিন্তু একাদশী তিথি শুরু হবে অর্থাৎ আজকের রাতেই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাবে আগামীকাল সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে কিন্তু এখানকার যে শতপা নারী আছে তারা কিন্তু অংশগ্রহণ করবেন এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে কিন্তু যে আকাশে বাতাসে বিদায়ের যে সুর সেটি ভেসে উঠেছে তেমনিভাবে ভক্তদের মাঝে অনেকটি কষ্ট আমরা দেখতে লক্ষ্য করেছিলাম তেমনিভাবে তাদের মধ্যে একটা আনন্দ বিয়াস করছে মা আসছে বছর আবার আসবে সেই মানে আসার আগমনের যে বার্তা সেটি কিন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ দোলা দিয়েছে সব মিলিয়ে কিন্তু এখানে বিজয় দশমী যে পর্বটি সেটি কিন্তু আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সন্ধ্যার পরপরই কিন্তু ভক্ত দর্শনার্থীরা কিন্তু পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের জন্য দলে দলে বেরোবেন তারা পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ যে যে কৌশল বিনিময় সেটি কিন্তু তারা করবেন এর মধ্য দিয়ে যে শারদীয় দুর্গ উৎসবের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু আজ রাতে শেষ হবে এবং আগামীকাল যদিও বিসর্জন পর্ব রয়েছে বিসর্জন পর্বটি ব্রাহ্মণবাড়ি অনুষ্ঠিত হবে সকাল সকাল থেকে রাত নয়টার মধ্যে প্রত্যেকটি মন্দিরে কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার যে পূজা মণ্ডপগুলো আছে সেগুলোতে রাত নয়টার মধ্যে সবগুলো পূজা মণ্ডপের যে প্রতিমা বিসর্জন করতে হবে তো এই ছিল আমার কাছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বিজয়া দশমীর সর্বশেষ এখন চলে যাচ্ছি বরিশালে সেখানে আছে আমাদের সহকর্মী শাকিল মাহমুদ তিনি যেন আমি সেখানকার সর্বশেষ তত্ত্ব ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজার আজ কিন্তু বিজয়া দশমী সকাল থেকেই মন্দিরগুলোতে কিন্তু দর্পণ বিসর্জন সহ নানা যে আনুষ্ঠানিকতা আছে পূজোর সেগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি অনুষ্ঠান সেই আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়েই কিন্তু যে দেবী দুর্গা তিনি কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে ঘটকে করে কিন্তু কৈলাসে চলে গিয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে কিন্তু দুর্গা পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা তা কিন্তু প্রায় শেষের পথে বলে বলা যায় আমরা দেখছি যে শেষ মুহূর্তে কিন্তু এই দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে কিন্তু ভক্তরা বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে ছুটে যাচ্ছেন এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি বরিশালের যে মন্দিরগুলো আছে সেখানে বরিশাল সেনানিবাসের জিওসি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির উল আজিম ও বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের আসলে কর্মকর্তা তারা কিন্তু পরিদর্শন করছে এর পাশাপাশি আমরা দেখছি যে প্রতিটা মণ্ডপে মণ্ডপেই কিন্তু শেষ মুহূর্তের যে আনুষ্ঠানিকতাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু চলছে এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শেষ মুহূর্তে কিন্তু আসলে প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় করছে এবং সবার মাঝেই কিন্তু একটা দেবী দুর্গাকে বিদায় দেয়ার যে বিষাদ সেই কিন্তু বিষাদ লক্ষ্য করা গিয়েছে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে বরিশালে কিন্তু পনেরোশো ছিয়ানব্বইটি মন্দিরে কিন্তু এই দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামীকাল কিন্তু দেবীর দেবীকে কিন্তু যে বিসর্জনের যে আনুষ্ঠানিকতা সেগুলো কিন্তু পালন করা হবে পাশাপাশি কিন্তু দুর্গা পূজার যে সিঁদুর খেলা সেগুলো কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে বলে কিন্তু মন্দির কর্মকর্তা মন্দিরের যারা আছে দায়িত্বরত তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছে এতটুকুই ছিল বরিশাল থেকে আমার কাছে আমরা যাব কলকাতায় কলকাতায় আছে সহকর্মী পারো সিঁদুর খেলা এবং বরং ফলে মাকে কৈলাসে পাঠানোর প্রক্রিয়া আবারও এক বছর পর মা আসবেন 
আনন্দ কিন্তু তাহলেও বাঙালি প্রাণে ঈশ্বরে গা ভাসিয়েছেন খারাপটা খারাপ লাগার মধ্যে কারণ কোথাও খারাপ লাগার মধ্যে ভালো থাকা গুলো খুঁজে নিতে হয় এবং দুর্গা পুজোয় ভালো থাকার আরেকটি ট্রেন এবছর কিন্তু বাংলা ছবি বাংলা ছবি সব মিলিয়ে কিন্তু এবারই দুর্গা পুজো চলছে এবং রীতি মেনে আজ বিজয় দশমী হলেও বাঙালি এবং কলকাতা বাসী কিন্তু বিজয় দশমী পালন করবেন আগাম তারিখ কলকাতা থেকে এই ছিল আমার সর্বশেষ রাজধানীর পাশাপাশি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বরিশাল এবং কলকাতা থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা বাংলাদেশকে ভারত বিশ্ব দরবারে উগ্রবাদ হিসেবে দেখাতে চাই বলে অভিযোগ করেছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম সকালে রংপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন রাজনীতির মাঠে ব্যর্থ হয়ে অনলাইনে গুজব ছড়াচ্ছে ফ্যাসিবাদী শক্তি এদিকে সাতক্ষীরায় এক অনুষ্ঠানে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেছেন নানামুখী ষড়যন্ত্রের পরও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রয়েছে মহানবমীতে দেশের বিভিন্ন উপজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা শনিবার দুপুরে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে কালী মন্দির পরিদর্শন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাক্তার বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এ সময় তিনি জানান সব সংখ্যা কাটিয়ে সরকার ও জনগণের সহায়তায় শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপিত হচ্ছে দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এবছরই সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী মুন্সীগঞ্জে বেশ কয়েকটি মণ্ডপ পরিদর্শন করে একথা বলেন তিনি এবার পূজার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বেশি সরকারের থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবার চার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এরা পাইছে কি এর আগে কোনো সময় দেওয়া হয়েছে দুই কোটি বা তিন কোটি এবার ওই শুধু চার কোটি এবং এইগুলি পূজা মণ্ডপের প্রোটেকশনের জন্য শুধু এদিকে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অংশ নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেন বাংলাদেশকে একটি উগ্রবাদের রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারত চক্রান্ত করছে তবে সব সংখ্যা কাটিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া হবে আর সাতক্ষীরায় পূজা মণ্ডপ ঘুরে যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া বলেন সব ষড়যন্ত্রের পরও দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রয়েছে ভারত চায় যে বাংলাদেশে একটা উগ্রবাদ চলছে সেটা দেখাতে এটা তার দেশের যে উগ্রবাদ সেটি পুষ্ট হয় ফলত সেই ধরনের অপপ্রচার সবসময় ছিল যেটা সত্য যেটা আসলে দেশে ঘটছে সেই জিনিসটাই যদি আমরা তুলে ধরতে পারি দেশের মানুষের কাছে প্রচার করতে পারি পুরো পৃথিবীর কাছে প্রচার করতে পারি এতটুকু আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং পতিত যে ফ্যাসিবাদী শক্তি রাজপথ থেকে তারা পরাজিত হয়ে এখন অনলাইনে তারা তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে ফলে আমরা যাতে সচেতন হই কোন মিথ্যা তথ্য এবং গুজবে বিশ্বাস না করি পরাজিত ফ্যাসিস্ট সরকারের দোষরা দেশকে নানাভাবে অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছে বলে অভিযোগ করে সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় জনগণকে সজাগ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে তোলার আহ্বান জানান উপদেষ্টারা মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ অন্তর্বর্তী সরকারেও সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করছে রাজনৈতিক দলের নেতারা আলাদা কর্মসূচিতে তারা অভিযোগ করেন সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারায় নিত্য পণ্যের দাম লাগামহীন আর বিএনপির অভিযোগ দুমাসের মধ্যে আশানুরূপ কোনো কাজ করতে পারেনি অন্তর্বর্তী সরকার বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বলছে একজন উপদেষ্টা দিয়ে দুই মন্ত্রণালয় চালানো সম্ভব নয় দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিও জানান নেতারা 
ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেয়ার দু মাস পেরিয়েছে মাত্র এর মধ্যেই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানামুখী চাপে জর্জরিত নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা অর্থনীতির বেহাল দশার নিয়োগ পদোন্নতি নিয়ে প্রশাসনে বিতর্ক এর মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছে কবে হবে নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর এমন প্রশ্নে বাড়ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর বাড়তি চাপ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু অভিযোগ করেন ডক্টর ইউনুসের সরকার গত দু মাসে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করেনি নির্বাচন যত পিছিয়ে যাবে সংকট তত তীব্র হবে সরকার অনতি বিলম্বে কতদিনের মধ্যে নির্বাচন প্রত্যাশা করে সেটি যত তাড়াতাড়ি তারা বলবে দুই মাস অনেক সময় এখন যে পুলিশ বাহিনী আছে প্রশাসন আছে মিলিটারি আছে জনগণ আছে আমি বিশ্বাস করি তারা একটা ভালো নির্বাচন করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী এদিকে অন্য এক অনুষ্ঠানে বিএনপি ও তার যুগপথ আন্দোলনের সঙ্গী দলের নেতারা সরকারের ধীরগতির কাজের সমালোচনা করেন তারা মনে করেন নিত্যপণ্যের দাম কমাতে না পারলে কোনো অর্জনই টেকসই হবে না আপনারা একটা সম্ভব যৌক্তিক সময়ের মধ্যে অবাধ নিরপেক্ষ বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারছেন কি না আপনাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে আগামীতে একটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করা এবং নির্বাচন করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পরবর্তী সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা নির্বাচন নিয়ে আর মনে হয় একটা স্পষ্ট বক্তব্য আসা উচিত ফখরুল মহিদিনও তো ক্ষমতা দখল করে বলেছিল সহসাই জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করব করেছে করে না হাসিনার সাথে বৈঠক করে আমেরিকায় বসে চুক্তি করে নির্বাচনের ডেট ঘোষণা করা হয়েছে সেই নির্বাচনে মইন ফখরুদ্দিন আওয়ামী লীগকে বসে দিয়েছে এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হল পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুর্গাপূজাকে ঘিরে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে দলের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দেন শুধুমাত্র নিজের স্বার্থকে শুধুমাত্র কর্তৃত্ববাদী শাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ওরা জঙ্গি ওরা সাম্প্রদায়িক ওরা এই ওরা সেই এইভাবে বলে বলে সমাজের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রকমের যে বিভেদ রেখা তৈরি করা হয়েছিল সেই বিভেদ রেখা আর থাকবে দুর্গাপূজায় বিশৃঙ্খলা এড়াতে ব্যবস্থা নেয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদও জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু না হলে নির্বাচন বিতর্কিত হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার এদিকে কমিশনের সুপারিশে নতুন আইন প্রণয়নের পর সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করতে চায় বলে জানিয়েছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এম শাখাওয়াত হোসেন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়া উচিত বলেও মত তার এর মধ্যে ইসিতে নিয়োগে কমিশনকে স্বতন্ত্র ক্ষমতা দেওয়ার আহ্বান রাজনীতিকদের বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাস বরাবরই বিতর্কিত ভোটের সময় পছন্দের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ বেশি শক্তি খাটানো জনগণের ভোটাধিকার লঙ্ঘন সহ নির্বাচনকালীন সরকারের ভূমিকা নিয়েও আছে নানা আলোচনা সমালোচনা পাঁচ আগস্ট সরকার পতনের পর তৎকালীন আউয়াল কমিশনের বিদায়ের দাবি ওঠে গত পাঁচ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করে সেই কমিশন এরপর নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় সুজনের সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারকে শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কেমন চাই শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফইডি যেখানে রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন অংশীজন ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে গঠন করতে হবে নতুন কমিশন এ সময় পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল সহ নির্বাচনের সময় পক্ষপাতহীন প্রশাসনের দাবি জানান তারা নির্বাচনী প্রচারণার কোন কোন বিষয় নির্বাচন কমিশন করবে ব্যক্তিগত প্রচারণার কোন কোন বিষয়গুলোকে আসলে আমরা নির্বাচন কমিশনের হাতে দিয়ে দিতে পারবো যাতে করে টাকার খেলার নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেইটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ডিজিটাল মেশিন বা ইলেকট্রনিক ভোটিংটা আমাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা নয় ব্যবস্থাটা হচ্ছে আমাদের আদর্শিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের ভ্যালুজটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এই যে নির্বাচনে আপনারা একটা আইন বেঁধে দিয়েছেন পঁচিশ লাখ টাকা খরচ আপনি বলেন এই বড় বড় দলগুলো যারা বিজয়ী হয় কেউ পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করে মানে পঁচিশ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করে সেমিনারে নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু না হলে নির্বাচন বিতর্কিত হতে পারে নিরপেক্ষতার সাথে 
সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে এবং পেশাদায়িত্ব সর্বোচ্চ পেশাদায়িত্ব প্রদর্শন করে আমরা আমাদের প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করব সংস্কার কমিশনের সুপারিশে নতুন আইন প্রণয়নের পর সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করতে চায় বলে জানিয়েছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন ইলেকশন কমিশনকে নির্বাচনের সময় সরকারি আপনার মন্ত্রণালয়গুলোর উপরে এক ধরনের খবরদারি দায়িত্ব দিতে হবে যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে হয় এখন ইলেকশন কমিশন যদি করতে যান তাহলে কীভাবে করবেন আগে সেই সেই ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থা ভেরি ফল্টি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন বক্তারা ফেরজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর রামপুরা মহানগর প্রজেক্ট এলাকায় গণমাধ্যম কর্মী তানজিল জাহান ইসলাম তামিম হত্যার ঘটনায় আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নিহতের স্বজনরা দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করেন তারা এ সময় মূল আসামিরা এখনও ধরাছোয়ার বাইরে বলেও অভিযোগ তাদের ছেলে হারিয়ে বাবা মায়ের কান্না যেন থামার নয় চাওয়া এখন একটাই ছেলে হত্যার বিচার ফ্ল্যাট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হত্যা করা হয় দীপ্ত টিভি সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান ইসলাম তামিমকে হত্যার বিচার দাবিতে শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন পরিবারের সদস্যরা দাবি জানান হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আমার একটা প্রশ্ন রবিউলের কাছে মামুনের কাছে কবিরের কাছে আমার বাচ্চাটাকে মায়েরা ওদের কি লাভ হয়েছে আমার বুকটাকে খালি করে দিছে জনগণের কাছে বিচার চায় রাষ্ট্রের কাছে বিচার চায় এদিকে মামলার তিন নম্বর আসামি প্রিজেন্ট প্রপার্টিজ লিমিটেডের এমডি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম রবিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিএনপি বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর রামপুরার মহানগর প্রজেক্টের চার নম্বর রোডের ডি ব্লকের আটতলা বাসার একটি ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকজন হামলা চালায় তাদের মারধরে নিহত হন দীপ্ত টিভি সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান ইসলাম তামিম এ ঘটনায় নিহতের পরিবার রবিউল আলম রবি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন সহ ষোলো জনের নামে মামলা করেন এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় ছয় জনকে আবু সাইদ নিশান সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর ইস্কাটনে স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ উদ্ধার করা হয় ত্রিশ ভরি স্বর্ণ সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় ইস্কাটনে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার বাসা থেকে চার সেপ্টেম্বর পঞ্চান্ন ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয় পুলিশ আরও জানায় বাসার তিন গৃহকর্মী এই চুরির সঙ্গে জড়িত চুরির পর স্বর্ণ বিক্রির টাকা দিয়ে ব্যাংকে তারা দশ লাখ টাকার এফডিআরও করেছে মামলার পর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিন গৃহকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ এই মাসের চার তারিখ থেকে এরা শুরু করেছে অল্প অল্প করে এই ছোট যে বাসার যে কাজের মেয়েটা সে অল্প অল্প করে আগে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বাকি দুজনের কাছে সে হ্যান্ড ওভার করতে এবং বাকি দুজন আস্তে আস্তে বিক্রি করে দিত আমাদের টহল কার্যক্রম আছে আমাদের চেকপোস্ট আছে আমরা কার্যক্রম করছি যেখানে অপরাধ আছে সেখানে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি সরবরাহ কম ও বন্যা দুর্গত এলাকায় মোটা চালের চাহিদা বাড়তি থাকায় চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী বলে জানান ব্যবসায়ীরা এদিকে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় রাজধানীতে চালের বাজার স্থিতিশীল সপ্তাহ ব্যবধানে নগর পাইকারি মোকামে ঊর্ধ্বমুখী চালের বাজার প্রতি কেজিতে বেড়েছে দু থেকে তিন টাকা পঞ্চাশ কেজি প্রতি বস্তা চালের দাম একশো বিশ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছেন মিলাররা আর খুচরা বাজারে প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে চুয়ান্ন থেকে ছাপ্পান্ন টাকায় এবং চিকন চাল বিক্রি হচ্ছে আটষট্টি থেকে বাহাত্তর টাকায় ব্যবসায়ীরা বলছেন হাটে এই মুহূর্তে ধান কিছুটা কম আসার কারণে দাম বেড়েছে অন্যদিকে বন্যা দুর্গত এলাকায় মোটা চালের চাহিদা বেশি থাকায় প্রভাব পড়েছে বাজারে আমরা চাহিদা মতো ধান পাচ্ছি না আর দামটাও বেশি সর্বহ বিঘ্নিত হওয়া জনিত কারণে ডিমান্ড বেড়ে গেছে এবং দাম 
ঊর্ধ্বমুখী এদিকে নানা অজুহাতে ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার সুযোগ নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা এখন মিলেই মোটা চাল 52 থেকে 54 টাকা কেজি পাইকারি মিলে বিক্রি হচ্ছে খুচরা বাজারে তো আরো দাম বেশি আজকের বাজারে যায় যে কিছু 55 টাকার চাল মোটা চাল 60 টাকা এই কাজের বেতন দাও আমাকে কিছুই হচ্ছে না কই বেতন আমাকে ওই রকমই আছে অথচ আমাকে চাল দানের দাম বাড়ার কারণে আমরা কিনা কাজ হিজিম কাজ আছে তবে রাজধানী চালের বাজার এখনো স্থিতিশীল শনিবার কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা যায় গত এক মাসের ব্যবধানে চালের বাজারে কোনো পরিবর্তন নেই প্রায় সব ধরনের চালই আগের দামে বিক্রি হচ্ছে সহসা দাম কমার কোনো খবর নেই ব্যবসায়ীদের কাছে বর্তমানে বাজার যে অবস্থায় আছে আগে যেভাবে ছিল এখনো একই অবস্থায় আছে আর এখন আর কমার সম্ভাবনা নাই যে আজকে দের মাস যাব চালের বাজারে একই রকম আছে তো আশাবাদী এরকমই থাকবো আগের তুলনায় কিছু কিছু চালের দাম বেশি যেমন আমরা দেখতে পড়তেছি যে কি মোটা চালের বাজারটা ঢাকার বাজারে চালের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে বলেও জানান ব্যবসায়ীরা ইয়ানু শিফাত সময় সংবাদ রাজস্থানের কারওয়ান বাজারের সবজি বাজারে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় সবজি বিক্রেতাদের ট্রেড লাইসেন্স না থাকা পণ্য ক্রয়ের রসিদ দেখাতে না পারা ও বেশি দামে সবজি বিক্রি করায় পাঁচ দোকানদারকে আটাশি হাজার টাকা জরিমানা করা হয় তবে বিক্রেতাদের দাবি পাইকারিতে বাড়তি দামের কারণে খুচরায় বেশি বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের নিত্য পণ্যের নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে ভোক্তা দিনকে দিন বাড়ছে দাম মাছ মুরগি ডিম কিংবা সবজি সব ধরনের পণ্যেই হিমশিম খেতে হচ্ছে ক্রেতাদের তবে সব ছাপিয়ে দামের রেকর্ড করেছে সবজির বাজার বেশিরভাগ সবজি কিনতে হচ্ছে একশো টাকায় বাজারের এমন অবস্থায় শনিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারের সবজি বাজারে অভিযানের নামে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পণ্যের অতিরিক্ত দাম লাইসেন্স দেখাতে ব্যর্থতা ও পণ্য ক্রয়ের রসিদ না থাকায় পাঁচটি দোকানকে আটাশি হাজার টাকা জরিমানা করে সরকারি এই সংস্থা এক শ্রেণীর নতুন ব্যবসায়ী উদয় হয়েছে যাদের কোনো ট্রেড লাইসেন্স নাই ব্যবসায়িক ঠিকানা নাই তারা সবজির ট্রাক থেকে সবজি নামিয়ে পাইকারি বা খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ করতেছে এবং প্রত্যেকটা পণ্যে কেজিতে আট টাকা করে প্রফিট করতেছে তারা কেউ পাকা রসিদ সংরক্ষণ করছেন না বা ক্রেতার বিক্রেতার ভিতরে পাকা রসিদ সরবরাহ করা হচ্ছে না বিক্রেতাদের দাবি বৃষ্টি বন্যার কারণে পাইকারিতে দাম বেড়ে যাওয়ায় বেশি মূল্যে পণ্য কিনছেন তারা যে কারণে খুচরায় বেশি দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন এছাড়া ভাসমান দোকান হওয়ায় লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে জরিমানা করা যৌক্তিক নয় বলেও দাবি তাদের যতজন কাঁচা মরিচের ব্যবসা করতেছে আমাদের কারোই তো ট্রেড লাইসেন্স নেই এখানে তো আমাদের কারোই ট্রেড লাইসেন্স নাই যদি থাকতো তাহলে অবশ্যই আমরা দেখাইতাম কারোই তো ট্রেড লাইসেন্স দেয় না সরকার আপনার কাছে আমাদের কারো নাই আপনারটা বলেন আমার তো নাই আমার করার তো সিস্টেম নাই না তদারকি টিম চলে যাওয়ার পর বাজারে আবারও পণ্যের দাম বেড়ে যায় বলে অভিযোগ ক্রেতাদের বাজার কারসাজিতে জড়িত মূল হোতাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় দাবি তাদের ন্যায্য মূল্য থেকে মানুষের কাছ থেকে যে বেশি বাড়িয়ে নিচ্ছে তার পিছনে কি কারণটা সেই কারণটা আগে বের করে তারপর তাদেরকে যদি মনে করে যে জরিমানা বা শাস্তি দেওয়ার তাহলে দেওয়া উচিত যখন আসে আয়সা তখন একটু কমায় পরে আবার যা তাই কোনো জিনিসই আজ পর্যন্ত কমে নাই কমবে না বাজার নিয়ন্ত্রণে চাল ডাল সহ মাছ মুরগির বাজারেও পর্যায়ক্রমে অভিযান চালানো হবে বলে জানায় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর এম এস আরিফিন সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ওজন স্কেল জটিলতা ও ডলার সংকট সহ নানা কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে বলে দাবি করেছেন খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টার কাছে এসব সমস্যার কথা তুলে ধরেন তারা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে সংস্কারে কাজে ব্যবসায়ীদেরও অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান উপদেষ্টা দেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য শনিবার প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলের সহায়তার চেক তুলে দিলেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা এ উপলক্ষে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টার কাছে নানা সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তারা ব্যবসায়ীরা বলেন দেশের অন্যান্য মহাসড়কে বাইশ টন ওজনের গাড়ি চললেও ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলে মাত্র ১৩ টনের এতে পরিবহন ব্যয়ের প্রভাব পড়ছে ভোগ্যপণ্যের দামে উঠে আসে ডলার সংকটের পাশাপাষি ব্যাংক লেনদেনের বৈষম্যের কথাও ঢাকা থেকে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে মালামাল পাওয়ার ক্ষেত্রে আঠারো টন বিশ টন বাইশ টন পর্যন্ত ক্যারি করে আমরা এটা সাবেক অনেক মন্ত্রী মহাতবকে পায়ে ধরা বাকি ছিল আমাদেরকে সুযোগ করে দেন কারো ইনফ্লুয়েন্স আছে কারো প্রভাব আছে বা ব্যাংকের ওর থেকে নিচ্ছে একশো বিশ টাকা আমার থেকে নিচ্ছে একশো একুশ টাকা আরও জনের থেকে নিচ্ছে একশো বাইশ টাকা তো এরকম হলে পরে তো ঐতিহ্য এখানেই তো আমরা কিন্তু 
মানে একটা মানে আনহেলদি কম্পিটিশন অসম অসম প্রতিযোগিতা আমরা ওখানে পড়ে যাচ্ছি এই সময় চট্টগ্রাম চেম্বার ও ব্যবসায়ীদের নানা সমালোচনা করেন উপদেষ্টা বলেন ব্যবসায়ীদের এসব সংকট মোকাবেলা করতে বর্তমান সরকারের সংস্কার কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অংশ নিতে হবে তাহলে সমাধান মিলবে বিগত দিনে চট্টগ্রাম চেম্বার কারা শাসন করেছে চট্টগ্রামের বাইরের লোকেরা কি এসে শাসন করেছে আমাদের লোকেরাই শাসন করেছে এরা কি ব্যবসায়ীরা সংগঠন ছিল সেটা এটা ব্যবসায়ীদের সংগঠন ছিল না তো বহু বিষয় আছে যেগুলি আমাদেরকে নিজেদেরকেই পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ত্রাণ তহবিলে জমা দেয়া টাকার পরিমাণ তেষট্টি লাখ নব্বই হাজার এমন কোন শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নিরাপদ শব্দ সীমা ষাট ডেসিবেল হলেও বাস্তবতা হচ্ছে নীরব এলাকাতে দূষণের মাত্রা পঁচাশি ডেসিবেলের বেশি মাত্রাতিরিক্ত যানবাহনের শব্দ দূষণে দু সালের মধ্যে শ্রবণ শক্তি হারাতে পারেন দেশের দেড় কোটি মানুষ পরিবেশ নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য ভয়াবহ এই দশা থেকে বেরিয়ে আসতে শব্দের মাত্রা কমিয়ে আনার পরামর্শ দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা আর পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে সুশৃঙ্খল সড়ক ব্যবস্থাপনা কমাতে পারে অপ্রয়োজনে হর্ন ব্যবহার সম্রাট হোসেনের ছবিতে আলামিন তুষারের রিপোর্ট এ শহরে এমন উচ্চ শব্দ আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী ভোর থেকে শুরু হওয়া এমন শব্দের অত্যাচার চলে গভীর রাত অবধি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় নিরাপদ শব্দ সীমা পঞ্চান্ন ডেসিবেল বাণিজ্যিক ও যানজট প্রবণ এলাকায় এই মাত্রা সত্তর ডেসিবেল তবে বাস্তবতা হলো হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো এলাকাগুলোতেও শব্দের দূষণে টিকে থাকা দায় জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির সবশেষ প্রকাশিত যে ফ্রন্টিয়ার্স রিপোর্ট সে অনুযায়ী শব্দ দূষণের শীর্ষে থাকা যে শহরটি তার নাম আমাদের এই তিলোত্তমা ঢাকা আর তা হবেই বা না কেন এখানে নীরব এলাকায় যে হর্ন বাজানো নিষেধের সাইনবোর্ড লাগানো আছে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছ থেকে সেই বোর্ড দেখার পরও কেন যেন এখানটাতে এসেই বারবার হর্ন বাজাচ্ছেন আমাদের পরিবহনের যারা চালক রয়েছেন তারা चालू कर বৈশ্বিক একটি গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল সিটিস ইনস্টিটিউশনের সমীক্ষা দেখাচ্ছে ঢাকায় যে ধরনের শব্দ দূষণ ঘটছে তাতে এই শহরের চার ভাগের এক ভাগ মানুষ কানে কম শোনার কথা হর্ন শুনে কোনোভাবে বুঝার উপায় নাই কোনটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ কিন্তু আমার যখন সিক্সটি ডেসিবেলের ভিতরে আমি নিয়ে আসবো তখন খুব সহজেই এটি হর্ন দিলেই বুঝে যাবে এটা কি সিক্সটি না হাইড্রোলিক হর্ন বা প্রেশার হর্ন হাইড্রোলিক হর্নের কথা বাজারে এটা ছয়লাভ হয়ে গেছে এবং অনেক টপেন সিক্রেট বিক্রি হচ্ছে সেখানে আসলে বিএসটি আই থেকে শুরু করে প্রশাসনের অভিযান তো চালাতে হবে চট্টতত্ত্বভাবে পার্কিং করা যেদিক থেকে খুশি আমরা ওভারটেকিং করছি কখনো ডান দিয়ে কখনো বাম দিয়ে এই ব্যাকরণগুলি যদি ঠিক না করতে পারি না করে শুধু যদি বলা হয় যে হর্ন বাজানো যাবে না এটা কিন্তু কাজ করবে না যদিও শব্দ দূষণ রোধে দেশে আইন আছে সে আইনে জেল জরিমানার বিধানও আছে তবে তার প্রয়োগ হয় কতটা সে সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা টিম টাইগার ক্লিন সুইপে চোখ ইন্ডিয়ার ময়মনসিংহ নেত্রকোনা শেরপুরে বন্যার পানি কমতে শুরু করলেও ফুটে উঠছে ক্ষত চিহ্ন ভেঙে পড়েছে বসতঘর তলিয়ে গেছে ধান ক্ষেত পানির নিচে হেক্টরের পর হেক্টর ধানের জমি ঘরবাড়িও তলিয়ে চরম বিপাকে বন্যা দুর্গতরা উজানির ঢলে এক সপ্তাহ ধরে পানি বন্দি নেত্রকোনা সদর সহ চার উপজেলার লাখ লাখ বাসিন্দা তবে ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলের পানি কমতে শুরু করায় ভেসে উঠছে ক্ষত চিহ্ন নষ্ট হয়ে গেছে ধান ও সবজি ক্ষেত সড়ক ভেঙে যাওয়ায় চলাচলে ভোগান্তি বেড়েছে দুর্গতদের পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে বাসিন্দারা মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে পোনা ভেসে যাওয়ায় চার উপজেলায় মৎস্য খাতেই প্রায় আট কোটি টাকার উপরে ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে এ অবস্থায় পর্যাপ্ত ত্রাণের সহায়তা চেয়েছেন ফসলটার মধ্যে 
এদিকে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাউড়া ও ফুলপুরে উজানের পানি অনেকটা কমলেও ভাটি এলাকাগুলোতে ধীরে ধীরে নামছে বন্যার পানি তিন উপজেলায় এখনো পানি বন্দি অর্ধ লক্ষ মানুষ খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকটে পড়েছেন দুর্গতরা ভেঙে পড়েছে বসত বাড়িও গবাদি পশু নিয়ে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন দুর্গত এলাকার বাসিন্দারা খুব সমস্যা খুবই কষ্টে আমরা চলতেছি এত পানি এছাড়া শেরপুরের ঝিনাইগাতি নালিতা বাড়ি ও শ্রীবর্দি উপজেলার বন্যার পানি কমলেও এখনো তুলে আছে নিম্নাঞ্চল শামীমা শাম্মি সময় সংবাদ আবারও দুর্গোৎসবের খবর সংযুক্ত আরব আমিরাতে উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব দেশটির বেশ কয়েকটি শহরে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছে দুবাই থেকে শিবলি আর সাদিকের রিপোর্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসব দেশটির বিভিন্ন স্থানে এবার মণ্ডপ তৈরি হয়েছে পঁয়ত্রিশটি যৌথভাবে আয়োজন ও উদযাপনে অংশ নিয়েছেন দেশটিতে বসবাসকারী বাংলাদেশীয় পশ্চিমবঙ্গের সনাতন ধর্মালম্বীরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির শহর আবুধাবি আজমান ও আলাইনের মিনি স্টেডিয়াম আর ফাঁকা জায়গা ভাড়া নিয়ে মণ্ডপ ও মঞ্চ তৈরি হয়েছে বিদেশের মাটিতে নির্বিঘ্নে দুর্গাপূজা করতে পেরে খুশি আয়োজকরা মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গার আরাধনার পাশাপাশি গীতা পাঠ কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে ষষ্ঠী থেকে নবমীতে গভীর রাত পর্যন্ত পূজার অনুষ্ঠান উপভোগ করেন দর্শনার্থীরাও কোথাও আবার মণ্ডপ ঘিরে বসেছে মেলা এই উৎসবে নানা ভাবে সহযোগিতা করছে আমিরার সরকার মণ্ডপের নিরাপত্তায় মোতায়েন আছে নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য ইসরায়েল হিজবুল্লাহ সংঘাতের খবর লেবাননের রাজধানী বৈরুৎ সহ বিভিন্ন শহরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা অব্যাহত রয়েছে পাল্টা জবাবে দেশটির সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ এতে বারো ইসরায়েলি সেনা মারা গেছে বলে দাবি গোষ্ঠীটির দু হাজার তেইশের অক্টোবরে ফিলিস্তিনে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে লেবাননে নয় হাজার পাঁচশো আটাশি বার হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে নিহত হয়েছেন দু হাজার দুশো উনত্রিশ জন আহতের সংখ্যা দশ হাজার তিনশো আশি শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে লেবানন সরকার বছর পেরোলেও হামলা কমায়নি ইসরায়েল শুক্রবার রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলিতে হামলা চালায় নেতানিয়াহু বাহিনী এতে হিজবুল্লার কয়েকটি টানেল অবকাঠামো ধ্বংসের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সদস্যকে হত্যার দাবি করে আইডিএফ এরই মধ্যে ইসরায়েলের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা অব্যাহত রেখেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এদিন ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাশাপাশি চালানো হয় গোলাবর্ষণ এতে দখলদার বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহতের দাবি করেছে হিজবুল্লাহ এমন ডামাডোলের মধ্যেই ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে মধ্য আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়া স্থানীয় সময় শুক্রবার দেশের কংগ্রেসে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশ হয় তাদের অভিযোগ মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল সরকার গণহত্যার মতো অপরাধ করছে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড লেবানন ইয়েমেন সিরিয়ায় তেল আবিবের হামলার কারণেও নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত এর আগে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাহারাইন বেলিস বলিভিয়া চাঁদ চিলি কলম্বিয়া হন্ডুরাস জর্ডান দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক এদিকে হামলার শিকার লেবানন ও ফিলিস্তিনের সাধারণ নাগরিকদের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন ইরাকের রাজধানী বাগদাদের বাসিন্দারা শুক্রবার দেশ দুটির পতাকা হাতে চলমান আগ্রাসনের প্রতিবাদ করেন হাজারো মানুষ দাবি জানান অতি দ্রুত আগ্রাসন বন্ধের মৌসুমির সাথী সময় সংবাদ ভারতের চেন্নাইয়ে ট্রেন দুর্ঘটনায় অনুষ্ঠাত্রী আহত হয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে মাইসুরু থেকে 
दारभांगामीमती एक्सप्रेस अन्न लाइने ढुकले दुर्घटना घटे करपक्ष ये बारोटी बगे लाइनच्युत है शुक्रवार रात चेन्नईर माइसुरु दारभांगामी बागमती एक्सप्रेस भूलक्रमे अन्न लाइने ढुके पड़े ए समय थेमे थका स्टेशनारी बाह एक ट्रेने गए आघात कर ट्रेन टी ये लाइनच्युत है बारोटी बगी आहत हन उन्नीस जत्री रेल करपक्ष जीवाही बागमती एक्सप्रेसर काबाराई पेत्ताई स्टेशने ना थेमे पार हो जा कथा छो मेन लाइने से जो सीगनलो दे एर पर ट्रेन एक लूप लाइने ढुके पड़े और संघर्ष घटना घटे ए समय ट्रेन टीते अंत तो तेरश षाट जन जत्री छें दुर्घटनार खबर पे रेलवे निरापत्ता कर्मी दमकल बाहन और रेलवे पुलिस द्रुत से शुरू है उद्धार कार्य आहत द्रुत निकटवर्ती हासपत नहीं जावा Uh, despite having the signals for the main line, the train entered the loop line where the goods train was standing. So it hit the goods train from behind, and uh, because of which this uh, engine has derailed. But uh, fortunately, both our loco pilot and uh, assistant loco pilot. ट्रेन दुर्घटन तमिलनाड़ मुख्यमंत्री गभर उद्वेग जंगे दक्षतार संगे उद्धार क्या सम्पन्न कर निर्देश दें शुक्रवार ट्रेन दुर्घटन अंचलटी स्वाभाविक ट्रेन चलाचले विघ्न घटे बेस कैकटी ट्रेन के अन्न रूटे घूरिए देा दुर्घटनार कारण अनुसंधने विशेषकर ट्रेन की क्यों भूल लाइने ढुके पड़ल ता नहीं तदंत शुरू कर रेलवे करपक्ष सदिया तस्नीम समय बांगलेश भारत टी टोटी सीजे खबर ह्विट हाउस एरान मिशन शेष टी टोटी आज सन्ध्य मठे नाम बांगलेश मैच डे ते आ बिष्टर पूर्वाभास तब खेला पंड हार सम्भवना कम बैटिंग व्यर्थत एंत सफर सब मैच बजे भाव हारले फिल्डिंग कोच निक पोथास अहमिका नहीं उन्नति कर दल हायदराबाद के महबूब रिमने मैच प्रिफ्यू पीठ ठे गे देवाले हरानों और किचुई नहीं तबुओ शेष अंत तो रागानो चाह हक ना नियम रक्षार मैच डूबते थका टाइगर देर अंत तो लज्जाटा कि संवरण शेष सूचक क्योंकि वास्तवता भिन्न कथा बांगलेश साम्प्रतिक परफरमेंस देखले जय तो दूर बतिकर हतोदित मूलक क्रिकेट प्रत्याशाओ बाराड़ी मैचटर आगे दिन ऐच्छिक अनुशीलन अनुपस्थित अधिकांश क्रिकेटर टाना जीर्ण परफरमेंसर पर फिल्डिंग कोच निक पोथासर कण्ठे अहमिका खूब द्रुत सबकि भूले जा कदिन आगे पाकिस्तान गए इतिहास गड़े टी टोटी विश्वकपे प्रथमवार सुपार एटे गे दल निजिलैंड गो भलो फल पे दलता उन्नति कर भारत एम एक जैगे जे क्यों एखे एस ढुक अनेक कि शिखे एखे जा भविष्य क्जे लागे हायदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम उइकेटर विवेचन टाइगर एकादशे आसते परे एकाधिक परिवर्तन शेष मैचे बाहती स्पिनार रकिबुल हसान खेलार सम्भवना प्रबल तब बैट्समैन एप्रोच नहीं आज प्रश्न दल सबाई कत रान होते बोलिंग उचित टीम मीटिंग कंडिशन सम्पर्ण जय सम्भव नीक निकेट अनिश्चयतार खेला तब से सबा के दायित्व मन क्रिकेटाराओ बुझे पे तरह भूलगुल आशा कर शोधराते भिन्न चित्र भारतीय डागआउटे टाना जय फुरफुरे मेजाजे टीम इंडिया सीरिज आगे निश्चित तो है प्रथम दुई मैच सूझ ना पावर बजिए देखते परे यही मैचे तब पेशादार दल बोले तो बांगलेश के हल्का भावे ने स्वागतिकरा बांगलेश सीजे पर ही साउथ अफ्रिकार विपक्षे चार मैचे टी टोटी सीज आ टीम इंडियार तै तो शेष मैचे दापुटे जय से सीजे प्रस्तुति सारते चाहिए गम्भीर शिष्यरा उन्नति शिक्षा और पर मैचे घुरे दाड़ान गल्प व्यर्थ भारत सफर एंत बांगलेश आटके आई तीनटा शब्दे पाकिस्तान सीरीज शुरू हार आगे देशटर सबक क्रिकेटर बासित आली कि ताच्छिल्य सुरे बोले एकम्र बिस्टि ना कि बाँचाते परे टाइगार दे हायदराबादे कि से बिष्टर जन प्रार्थना अवश्य टाइगार भक्त समर्थक चान शेष मैचटा जय दिए राग बांगलेश सफर शेष करूक इतिबाचक भाव महबूब्रीम समय संबाद राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हायदराबाद भारत एदिगे सीजर शेष टी टोटी दिए क्रिकेटर संक्षिप्त फर्मेट के विदाय निच्चन महमुदुल्ला रियाद ए विषय विस्तारित जाते हायद्राबादे आज सहकर्मी महबूब रिमन सरसि जा रिमन 
শুধুমাত্র ভারত নয় গোটা বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামগুলোর একটা কিন্তু এই হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ষোলো একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এবং একথা এ কারণে বলছি আমরা যেখানে আমাদেরকে আসলে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের গাড়িটা আমাদের প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে হেঁটে আসতে এবং পুরোটা রাস্তা জুড়ে আমরা দেখেছি যে ম্যান ইন ব্লু সমর্থকদের একেবারে লম্বা লাইন শুধুমাত্র টিকেট নয় স্টেডিয়াম প্রবেশের এ কারণে কথাগুলো বলা হচ্ছে যে হায়দ্রাবাদের যে রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম সে স্টেডিয়ামে ধারণ ক্ষমতা পঞ্চাশ হাজারের বেশি ফুল প্যাকড যে স্টেডিয়াম হবে সেটা বলাই বাহুল্য এবং সেই দর্শকদের নিচে অর্থাৎ প্রায় অর্ধ লক্ষ দর্শকদের সামনে টাইগারদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ সিরিজে তো বাংলাদেশ দূষণ ব্যবধানে তো হেরেই গেছে ক্লিন সুই প্যারানোর এবং আরও একটা কারণে ম্যাচটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আহমদুল্লাহ শান্ত বলেছিলেন ইতিবাচক ব্যাটিং অ্যাপ্রোচের কথা কিন্তু বাস্তবত হচ্ছে বাংলাদেশ দেড়শো করতে পারে না রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঐতিহ্যগতভাবে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট যদিও এখানে স্পিনাররা বাড়তি একটা সুবিধা পেয়ে থাকে দেখার বিষয় সেই ব্যাটিং স্বর্গে বাংলাদেশ দলের ব্যাটসম্যানরা যারা আসলে ফর্মহীনতায় ভুগছেন তারা কতটুকু ফর্মে ফিরতে পারেন তবে বারবারই ঘুরে ফিরে আসছে একজনের নাম মাহমুদুল্লা রিয়াদ বাংলাদেশ আঠারো বছর ধরে টি টোয়েন্টি খেলছে যার সতেরো বছর ধরেই কিন্তু মাহমুদুল্লা রিয়াদ খেলছেন অনেক ম্যাচ জয়ের নায়ক যদিও একাধিক ম্যাচ মাহমুদুল্লা রিয়াদ বাংলাদেশকে বাংলাদেশের হয়ে ইতিবাচক ফিনিশিং এনে দিতে পারেননি তবে বাংলাদেশের ক্রিকেট কিংবদন্তিদের একজন মাহমুদুল্লা রিয়াদ পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম সদস্য সেই মাহমুদুল্লা রিয়াদের টি টোয়েন্টির শেষ ম্যাচটা ভিন দেশের মাটিতে তিনি টেস্টেও আসলে অবসরে ঘোষণা দিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সেই ভিন দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচটা সতীর্থরা যদি ইতিবাচকভাবে ইতিবাচকভাবে যদি শেষ করতে পারে এর চাইছে ভালো আর কি হতে পারে দর্শকদের কথা বলে শেষ করব দর্শকদের যে লম্বা লাইন বলছিলাম সে লাইন এখনও অব্যাহত রয়েছে যদি এখনও ঘন্টা খানেক বেকের বেশি সময় রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে হায়দ্রাবাদ থেকে ভারত বাংলাদেশ ম্যাচের আগের সবশেষ আপডেট সরাসরি যুক্ত ছিলাম ভারতের হায়দ্রাবাদে জানাবো নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর নিয়ম রক্ষার ম্যাচে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সেমিফাইনালের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় একটা জয় নিয়ে দেশে ফিরতে চায় জ্যোতি বাহিনী অন্যদিকে বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে মরিয়া প্রোটিয়া নারীরা দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে আসার বেলুন ফুলিয়েছিল বাংলাদেশের নারীরা কিন্তু পরের দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে হার নিজেদের অবস্থান বুঝিয়েছে টাইগ্রেসদের ইংল্যান্ড এবং উইন্ডিজের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জ্যোতি বাহিনী ব্যাটিং ইউনিটের ব্যর্থতায় বিশ্বকাপ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করা দল বাংলাদেশ তবে ফিরে আসার আগে একটা চমক দেখাতে চায় তিলক রত্নের শিষ্যরা সেমির স্বপ্ন ভঙ্গ হলেও জয় দিয়ে আত্মবিশ্বাস ফেরাতে চায় বাংলাদেশ তবে দুবাইয়ের বড় মাঠ সমস্যায় ফেলবে মোস্তারি সাথীদের অন্যদিকে দুই জয়ে সেমির পথে আছে প্রোটিয়ারা বাংলাদেশকে হারাতে পারলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের তাই জয় ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা নেই দক্ষিণ আফ্রিকার সমসংবাদের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দুর্গোৎসবের দশমী তিথিতে ভক্তদের সিঁদুর খেলা কাল বিসর্জন সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চায় সরকার বললেন প্রধান উপদেষ্টা দুমাসে উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি সরকার দাবি বিএনপির নির্বাচন বেছালে সংকট বাড়ার শঙ্কা কমিশনের সুপারিশের পর নতুন ইসি গঠনের ইঙ্গিত উপদেষ্টার রাজস্থানের হাতের ছিলে গণমাধ্যম কর্মী তামিম হত্যার বিচার দাবি বাবা মার এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে মূল আসামিরা গ্রেফতার আরও একজন চার দিন রিমান্ডে এই ছিল সমসংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ে